ഭാവനയ്ക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർ എനിക്ക് പേപ്പർ തന്നു ഞാൻ നോക്കി ആയുവ അടിപൊളി പേപ്പറിലെ മാർക്ക് പൂജ്യമാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം മാർക്കല്ല അവിടുത്തെ അട്രാക്ഷൻ ഈ പൂജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കൊമ്പൊക്കെ വരച്ച് ഒരു ചൂലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മായാവിയുടെ കഥകളിൽ ലുട്ടാപ്പിയുടെ ചിത്രമാക്കി എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് തക്കതായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സ്വയം കരുതി തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റട്ടെ താലോന്ന് ആരും വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവറി വൺ ഐം സുധി പൊന്നാനി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും തെല്ല് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മൂന്ന് വട്ടം തോറ്റവനാണ് ഞാൻ അതും ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ അതിദയനീയമായി മൂന്നാമത്തെ തവണയും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം പിടിച്ച ഭാഷയായിരുന്നു എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഞാൻ പാസ്സായെങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ തോറ്റിരുന്ന് തുടർച്ചയായി തോൽക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പരാജയപ്പെട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു ഐ മീൻ നീ വിജയിക്കുന്നവനല്ല നീ തോൽക്കുന്നവനാണ് നീ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല നീ ഒരു മണ്ടനാണെന്നുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസുകൾ സ്ഥിരമായി ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടത് ഞാൻ പാസ്സാകുമെന്നൊക്കെ അവരൊരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളെ ആസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷവും തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കമൻസ് നീ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് നിനക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു മേഖലയിലും നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കമൻസുകൾ എന്തിനുണ്ടാക്കിയത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് തക്കതായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സ്വയം കരുതി അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു കൂലിപ്പണി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയാണ് സ്ഥിരമായി കൂലിപ്പണിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും ഞാൻ സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർപ്പൻ്ററായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കൂലി വേലകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും എന്നെ കാത്തിരുന്നത് പരാജയവും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു പുതിയ വർഷായിട്ട് ഞാൻ പോയി അതെൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ പണിക്ക് പോയി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു ഒരു അപക്ഷത ബോധമുണ്ടായി എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവനാണ് അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വന്തം വീടുണ്ടാക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ജോലി എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർക്കണമല്ലോ ആ ഒരു ദിവസത്തെ പണിയെങ്കിലും ചെയ്താലല്ലേ അടുത്ത ദിവസം പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർത്തി ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചു എടാ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ കുറച്ച് ബിസി ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കാണാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എക്സാമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ നീ ഹാപ്പി അല്ലേ നീ രാവിലെ ജോലിക്ക് വരുന്നു നീ പോകുന്നു യോ വെരി ലക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവേണ്ട ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൂടി കേട്ട സമയത്ത് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് നിരാശനായി കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പരിഹാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ എനിക്കത് അപ്പം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ആൻഡ് ഐ ആം ഡൂയിങ് നത്തിങ് ടു ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ലൈഫ് സോ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ
പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പേപ്പറൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ മീൻ പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേപ്പറൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അഭിനന്ദ അഭിനന്ദനമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പേപ്പർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പേപ്പർ കൊടുത്തു അടുത്തത് എൻ്റെ പേരാണ് എന്നെ വിളിച്ച് സുധി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പേപ്പർ ഏറ്റവും അവസാനം തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി അവസാനം തരുന്നതൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും നല്ല മാർക്ക് കുട്ടികളുടെ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവസാനം തരിക അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാലും ടീച്ചർ മാർക്ക് തരും അത്ര കരുണയുള്ള ടീച്ചർ അല്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നീ അല്ലേ പാസ്സാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേപ്പർ ലാസ്റ്റ് തരുമെന്നാണ് എല്ലാവരും വളരെ അത്ഭുതത്തോടും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കും നല്ല ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ മാർക്ക് എത്രയാണ് എൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ടീച്ചർ എല്ലാവരുടെയും പേപ്പർ കൊടുത്തു ഏറ്റവും അവസാനം സുധിയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് പോയി ടീച്ചർ എനിക്ക് പേപ്പർ വന്നു ഞാൻ നോക്കി ആയുവാ അടിപൊളി പേപ്പറിലെ മാർക്ക് പൂജ്യമാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം മാർക്കല്ല അവിടുത്തെ അട്രാക്ഷൻ ഈ പൂജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കൊമ്പൊക്കെ വരച്ച് ഒരു ചൂലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മായാവിയുടെ കഥകളെ ലുട്ടാപ്പിയുടെ ചിത്രമാക്കി എനിക്ക് തന്നു എൻ്റെ രൂപം അങ്ങനെ ലുട്ടാപ്പിയുടെ പോലുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു 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 രൂപം വരച്ചു എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും വോട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വീട്ടിൽ പേപ്പർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പേപ്പറിലെ മാർക്കും അവർ അറിയും പിന്നെ എൻ്റെ രൂപം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീട്ടിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ നിന്നു പിന്നീട് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ഞാൻ നേടിയ സമയത്ത് അതേ സ്കൂളിൽ അതേ ടീച്ചറെ മുന്നിലിരുത്തി ടീച്ചറുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹൗ ഡിഡ് ഹി ഡൂ ദിസ് how did he do all these things he lost his 10th standard three times especially his english mark was very bad to see how did he do that now i'm standing in front of you as a communicating english trainer i'm talking to you i'm using this platform i'm talking to you in english language then ningal chindikunnad nadakkum iyale kal koodal vijayangal avagashapadan undu enikku iyale kal koodal vidyabhyasa yogyatha avagashapadan undu enikku pakshe ennittum naan endu kondana english ennu parayna bhasha enikku valare manoharamayi kaigaram cheyan sadhikkathathu oru ഒരുപാട് തോൽവികളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ഇത്രേ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തത് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫെൽറ്റ് നീഡ് ഫെൽറ്റ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വേണം ഐ മീൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിച്ച് അതിന് മനോഹരമായ ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നൊരു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും ഒരു ഫെൽറ്റ് നീഡ് വേണം എനിക്ക് വേണം എനിക്കിത് പഠിക്കണം എനിക്കിത് പഠിച്ചേ തീരൂ എന്ന ഒരു ഉറ ഉറച്ച കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും ശരിയല്ലേ ഒരിക്കലേ ഒരു കടുവ ഒരു മുയലിന് ഓടിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കടുവ മുയലിന് ഓടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കടുവ മുയലിന് ഓടിക്കുന്നത് മുയലിനെ പിടിച്ച് തിന്നാനാണല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഭക്ഷണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ പക്ഷേ ഈ കടുവ പിറകെ ഓടി വരുന്നത് കാണുന്ന മുയല് ഓടി പോകും ഓടി മുയലിങ്ങനെ ഓടും അതിൻ്റെ പിറകെ കടുവ ഇങ്ങനെ ഓടും മുയലിങ്ങനെ ഓടും അതിൻ്റെ പിറകെ കടുവ ഇങ്ങനെ ഓടും അങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോയിട്ട് മുയലൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മുയല് കയറി നിൽക്കും പക്ഷേ കരുത്തനായ വലിയ കടുവയ്ക്ക് മുയലിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള കടുവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ആ ആ ഗ്യാപ്പിനകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ വളരെയധികം നിരാശയോട് കൂടി ആ കടുവ പറയും ഇപ്പൊ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ നിഷ്പ്രയാസം ഞ
കുറച്ചൊക്കെ അസ്വസ്ഥരാവാൻ തയ്യാറാവണം അസ്വസ്ഥരാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ പേടിക്കാൻ തയ്യാറാവണം കുറച്ചൊക്കെ ചമ്മാൻ തയ്യാറാവണം നിരാശയായി നാണം കെട്ടി നിൽക്കാനൊക്കെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നാണം കെട്ടി നിൽക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ കളിയാക്കും ഇനി ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ നിങ്ങളെയൊക്കെ കളിയാക്കും ഓ വലിയ ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത സായിപ്പ് കറുത്ത സായിപ്പ് പോയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും എൻ്റെ അമ്മോട് പറയും കറുത്ത സായിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അത് നിരന്തരമായി കേട്ട് കേട്ട് അവസാനം എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു ഞാൻ കറുത്തത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാരം കൊണ്ടല്ലോ എന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല റൈറ്റ് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കറുത്ത സായിപ്പിന് വിളിച്ചില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ ഫാദറിനാണല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കതിന് യാതൊരു റോളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് ആർട്ട് യെസ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവുക പേടിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണതയിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് അല്ലേ പത്ത് മാസം ആ കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിൽ ചുമയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വേദന സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ ആ വലിയ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സ്ത്രീ എന്നിൽ നിന്നും ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വേദന സഹിക്കാൻ ആ സ്ത്രീ തയ്യാറാണ് അല്ലേ അസ്വസ്ഥരായിട്ടായിരിക്കും അവർ ലേബർ റൂമിൽ പോകുന്നുണ്ടാവുക ചെറിയ ഭയപ്പാടോട് കൂടിയായിരിക്കും അവർ ലേബർ റൂമിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ചെറിയ ഭയപ്പാടോട് കൂടിയായിരിക്കും അവർ ലേബർ റൂമിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്ത്രീയും എനിക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളിൽ ഒരുവിധം സ്ത്രീകളൊന്നും ഇന്നേ വരെ വളരെ ഹാപ്പിയായി എൻജോയ് ചെയ്ത് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ഇന്ന് പൊള്ളിക്കൂട്ട നാളെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു അമ്മയാവുന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭയത്തിൽ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാവാൻ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചത് തെറ്റുകളിലൂടെ അല്ലേ റൈറ്റ് ഓൺ നോട്ട് ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ തോൽക്കാതെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവാതെ നിരാശരാവാതെ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ വായിച്ച ഒരുപാട് കഥകളില്ലേ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയവർ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ അമ്മയെ ഗർഭ അമ്മയുടെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് മമ്മി ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് ഇൻ സൈഡ് വൈ ഡിഡ് യു മേക്ക് മീ വെയ്ക്ക് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വൈ ഡിഡ് യു മേക്ക് മീ വെയ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചോ ഇല്ല അവൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ അവനോ അവളോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കമിഴ്ന്ന് മലന്ന് കിടക്കും പിന്നെ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കും പിന്നെ മുട്ടിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറയും നമ്മൾ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കും പതുക്കൊക്കെ വിഴും നമ്മുടെ മുട്ട് പൊട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്മാറിയോ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്നായി നടക്കും ഓടും ചാടും വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ ചാടിപ്പോവും റൈറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് വേദന സഹിക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും ആളുകൾ കളിയാക്കും പക്ഷേ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ്
ഇത് വെറും മുപ്പത് നിമിഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രമാണ് ഇതിന് ഒരു മില്യൺ ഡോളറോ അപ്പൊ പിക്കാസ് പറയും ഏ മൈ ഡിയർ ലേഡി ഇറ്റ് ടുക്ക് മൈ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഇൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എൻ്റെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ മുഴുനീള ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകളൊന്നും പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് യുവർ നെയിം വേർ ആർ യു ഫ്രം വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മാർക്കറ്റ് ഐ ആം ഹിയർ ഐ ആം ദയർ മോഹൻലാൽ ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ മൈ വൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആർ യു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേർ ആർ യു ഫ്രം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഇസ് എ മാറ്റർ വേർ ആർ യു മാൻ കം വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുറപ്പ് വരുത്തുക ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് കേൾക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് കാണുക ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗിമി എ കപ്പ് ഓഫ് ഗിമി എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് പറയൂ ഗിമി എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അമ്മ കളിയാക്കുന്നെങ്കിൽ കളിയാക്കട്ടെ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ ഗിമി വൺ മോർ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ഡ്രസ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോഫി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസുകളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുക പറയുന്ന വേർഡുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല പ്രാക്ടീസ് സെഷനൊക്കെ എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ഒരാളോ പോയി സംസാരിക്കുന്ന മടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിക്കൂ ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്യൂ സോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബുക്ക് റൂം ഫോർ ദിസ് ഡേ അങ്ങനെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു റൂം എടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ബുക്ക് ചെയ്തോ അവരത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുക ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ സാധ്യമായ എല്ലാ രീതികളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്ററുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് കേൾക്കുക സിനിമകൾ ഒരുപാട് കാണുക അപ്പം അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഞാൻ എന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബാംബു ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുന്നത് അന്നൊക്കെ ഞാൻ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാംബൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ാണ് മുളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ മുളകൾ ഭയങ്കര ആവശ്യ ഘടകമാണ് ഈ മുളകൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അപ്പം ഈ മുളകളൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ടേക്ക് ദാറ്റ് ബാംബു യു പ്ലീസ് പുഡി ഡൗൺ ഹിയർ പ്ലീസ് കട്ട് ദാറ്റ് ബാംബൂസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അറിയുന്നത് എന്താണോ അത് വെച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ സംസാരിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം വേറൊരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നാല് ആൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് പറയും നീ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരെന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കും നീ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഹേയ് മാൻ വോട്ട് ഇറ്റ് കോൾ മീ വോട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വെർ ആർ യു നൗ ആൽ ബി ദർ ഇൻ എ മിനിറ്റ് ഇത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു സോ വോട്ട് ഐ ആം ട്രൈ ടു ടെൽ യു ഈസ് സാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു പ്രാക്ടീസ് 
എൻ്റെ നടത്തമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ നാളെ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാപ്തനാവുക ഒരിക്കലേ വെർജീനിയ സെറ്റിയർ എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ അവരുടെ മരണശേഷം ശവക്കല്ലറിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കുറിച്ചിട്ടും അതിങ്ങനെയാണ് ഭാവനയ്ക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് പ്രായവും പക്വതയുമായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലോകമൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറുകയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ രാജ്യത്തെയെങ്കിലും ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയെങ്കിലും ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് ഈ മരണശയ്യയിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നത് ലോകത്തെയോ രാജ്യത്തെയോ കുടുംബത്തെയോ ആയിരുന്നില്ല എന്നെ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ് മാറേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ മാറിയാലേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് മാറൂ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറിയാലേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാവും സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തോൽക്കാൻ തയ്യാറാവുക തോൽവിയെ നേരിടാൻ പഠിക്കുക തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും പറയുന്നു തോൽവി വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടിയാണ് പക്ഷേ തോൽവിയിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിംഗ് ടു മീ ദിസ് ഇസ് സുദീപ് പൊന്നാനി ടെലസ് വോട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ